Good evening, guys. Hello, Reina. Good evening. Hello. Good evening. How was your weekend? I think all, all good. All good? Yes. What, what did you do? Um, I was Serving church thing. You went to church. Um, I didn't see that. Up. I didn't get that. What? <laughs> I didn't get that. I didn't get that. Eso no la agarré. No entendí. Huh. En lugar de decir, um, I did not, I do not understand, I don't understand, I didn't understand, you say, I didn't get it, I didn't get that, I didn't get that, I didn't get it, I don't get it. I'm sorry, hay varias formas, I don't get it, I don't get it. Um, I'm not following you. Sorry, I'm not, I don't follow. Uh, I'm, I'm not following you. Pero esta es cuando te están contando una historia y te perdes. I'm sorry, I'm not, I'm not following you. Long story. Cuando alguien te está contando algo largo. I'm not following you. Uh, oh, you got me lost. I'm sorry, you got me lost. Sorry, you got me lost there. Okay, Maria, no problem. I'm sorry, you got me lost there. Um, let's see. I don't get it. Did I say I don't get it? I don't get it. Yeah, I don't get it. Try to practice this. I didn't get that. I don't get it. I'm not following you. I'm sorry. You, you got me lost there. Lo más común, lo más americanizado que puedes escuchar es um, beg your pardon. Beg your pardon. I see. Beg your pardon? Or simplemente, pardon? Y, y eso es tal cual, eh? Perdón? Pardon? Pardon? Beg your pardon? Okay, basically that's 
the way you express confusion. Okay, so what did you do yesterday? <laughs> you went to church in the morning. Oh, in the morning. How how often do you go to church? Um, ¿Qué hago en la iglesia? Okay. ¿Con, con how often do you go to church? Um, every Sunday. Every, every, every Sunday morning. Mm, okay. Every so all all day. Every all day. day. Every okay. day. Every Sunday all day. Oh, every Sunday the whole day. Good yeah. or all day, all day long or the whole day. That's like this, the whole day. Every Sunday the whole day. Oh, all day long every sunday all day long all day long with your family yeah okay but you... my father and my mother uh, go for their church they go to another another church another aprender algo de avanzado ahorita porque lo digo que es de avanzado porque en este curso curiosamente a los estudiantes de avanzado se les olvida esto o no lo aplican siempre cada clase de avanzado que tengo les ocurre lo mismo todavía a ver another lo vamos a ocupar para singulars ok another for singular and other for plural crees que se te quede grabado esto Repeat with me. It's just another day for you and me in paradise. Another day, another day. And there's a saying, a young idiom there. So another day, another dollar. Another day, another dollar. My windows are open. Wait, let me close the pink curtains. Even though you don't see the curtains, but anyways. Okay. Another day, another dollar. Okay, so expressions are very useful. <clears throat> expressions are very useful. Useful Tonight, we're going to talk about should, another model. Tomorrow, we, we will talk about could. There's a difference, right? So <clears throat> let's start the class with the ones present. Let me see. There you are. Okay. Alexa, Marcela, Cibrian de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Present teacher. Good evening. Good evening, Edwin. Gracias por encender su cámara. Muchas gracias. Okay. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Present teacher. Okay. Erling Melquisedec Castro Cortés. He was here. There he is. Erling, eh, bueno. Henry Giovanni Rivas Rivera. Irma Noemí de Jesús Martínez. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present teacher. Thank you. Jill Yvonne Mejíbar de Castellanos. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. María Epifania Castro. Present teacher. Thank you. Mar <ríe> Marta Marisol Castillo Valladares. Present 
Present teacher. Okay. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Okay. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Silvia Evelyn Romero Bautista. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. And Ursula Esteli Gomez Martinez. Thank you. Welcome. And we have Henry just joined us, Catherine too. Anyways, uh, Catherine, Catherine, there you are. Okay. So uh, tonight, let's start with lesson plan. Tonight, we have to talk about should, the model should, how to use should. And we will go by, based on the book. Um, <clears throat> See, well, first, what was the class about last class? What did we talk about on the last class? Who who watched the video, by the way? Let's have a little conversation here. Did you watch phrasal the video? Verbs. Phrasal verbs. We talk about phrasal verbs, for example. Going on. Going on. Moving on with the class. Excellent. Moving on. Uh-huh. Some expressions may be phrasal verbs like hurry up, hurry up. Okay. And some phrasal verbs may be upwards. I mean, some phrases may look like backwards. Algunas frases pueden parecer que es un verbo frasal. Um, Opuesto. Primero la, prepos la preposición y luego el verbo. Me acabo de acordar de uno. Como downsizing or down talk. Down talk. Down talk. Um, I was at the grocery store and the, the clerk was down talking to me. Let me write it here for you. This is an example. I was at the grocery store and the clerk was uh, and the clerk down talked to me. Oh my God, I have this thing in French. Hold on. Check is this together? No, it doesn't translate it. I have heard I've heard the Americans saying this to down talk someone is like um ver alguien de menos. I don't have an, an a specific explanation, but down talking is like oh you uh, es como cuando alguien se cree más que vos y te hablas y todo eso, right? O te denigra, poco, could be. Okay, that's down talk. It's to speak in a condescending or oversimplified fashion. Es cuando alguien te habla condescendientemente o en una forma simplificada, exagerada. Right? Como que si no, como que si fueras tonto, pues cuando alguien te, te trata como tonto. Right? I hate that. Okay. What other phrasal verbs do you remember? Really quick. Pick up. Pick up. Okay, can you use it in a sentence? Yeah. I pick up the trash. Okay, I picked up the trash. I picked up the trash. Good job. I picked up my kids. You can use it with people. I picked up my kids every day at school. Anybody else? Another phrasal verb. Mm. 
Okay, just don't forget it. Using phrasal verbs is very useful. We shall do it all the time. Let's practice um, the way we did before. I need one phrasal verb from each of you. Let's get five phrasal verbs, shall we? I'm going to help you this time. Give me one phrasal verb. Wake up. Wake up. Okay. Uh -huh. Next. Break down. Again, Reina? Break down. Oh, break down. Okay. Okay. Another one. Ursula. Anyway. Stay. Try. Try out. Wait. Try. Try out. Reinita, is that is that right? Try out. Uh, no, dry. Okay. Dry off. Dry off. Uh, dry pero. Uh -huh. De manejar. Yeah. yeah. Okay. Drive off. Okay. Dry off. Anybody else? Come on, guys. Turn on. Turn on. One more. Uh, look, look out. Look out. Look out. Uh, that's a good one, actually. Always. And, uh, oh, but this time. <laughs> huh. Oh, una observación. Look out, separado, eh, quiere decir estar atento. ¿Ok? Así, separado. <coughs> Pero unido y con el verbo to be, ¿verdad? I'm always on the lookout. He's always on the lookout. On the lookout. Así significaría estar al acecho. Estar siempre al acecho. Una gran diferencia, ¿no? Entre, bueno, sí, similar, ¿no? Estar al, estar al acecho. I'm going to paste it here for you. I'm always on the lookout. I'm always on the lookout. Y lo puedes ocupar de una forma positiva. I'm always on the lookout for a new job. So, let's make a quick story, really quick, together. Together. Let's use simple past. Let's start. Wake up, break down, drive off, turn on. Look out. I woke up late. I woke up late today. Okay. Because. Mm -hmm. Because because I was I was very sleepy. I was very sleepy, okay. Uh 
and then I turn on the light. Good. I turned on the light and broke down my schedule for the day. I'm gonna do this one. While I was taking a shower. Uh-huh. Again, I woke up late today because I was very sleepy. I turned on the lights and broke down my schedule for the day while I was taking a shower. We're only missing drive off and look out. No? Okay, let me help you then. I drove off in a rush from home because I live in Soyapango and um hmm. i must be let me see <laughs> oh my god No, that doesn't work. How can we do this? Um, because I live in Soyapango and Yeah, I could only use it like that. And I must be on the lookout, as I told you before, on the lookout while driving. A ver, ¿quién me lo traduce? Everybody, come on, try it. Okay, so I woke up late today because I was very sleepy. Desperté tarde porque tenía mucho sueño. Okay, I turned on the lights and broke down my schedule for the day. Encendí las luces. Mm. No entiendo cómo el breakdown aquí. Desglose. Desglose mi horario para el día. Mis horarios para el día mientras tomaba una ducha o mientras me bañaba. Well, I was taking a shower. Okay. I drove off in a rush from home.
¿cómo es que decimos en el Salvador? Salí en, salí volando de la casa, por no decirlo. De otro. <risa> salí hecho un cuete, salí hecho un cuete de la casa, vaya. Okay, I drove off in a rush from home. Because I live in Sayapango. Ajá, I live in Sayapango. And I must. Pero I live or live. Uy, thank you. Teacher. Is I live in Sayapango, ajá. Uh -huh. Y tuve que estar pendiente mientras manejaba. Ajá. Porque debo estar pendiente, atento, atento ajá, mientras manejo. Ok. So, that simple it is. No se les olvide que los verbos frasales, el verbo es el que se ve afectado por el tiempo gramatical que utilizamos. Ok, no vayan a cometer ese error. Entonces, siempre esto, de hecho, con este ejercicio tú puedes hacer algo para practicar. Puedes pasarlo a futuro. Por ejemplo, ¿verdad? moverlo a otro tiempo gramatical, a presente perfecto. Yep. Ok, it's on your WhatsApp. Let's start the class with your book tonight. Huh. Where, where, oh, I haven't got there. Hold on. It says page 39. Let's see. Yeah, 39. Oh, look at that. Okay. Very explicit. Oh, come on. Really? 38, 39. Okay. So, <clears throat> tell about policies. In my workplace, let's talk about, oh, come on. Oh, vamos, como decía mi ex jefa. Oh, there it is, okay. So, um, to talk about policies in my workplace, do you know the policies, the internal policies in your job at all? What's one of the internal policies that you remember? No relationships. No relationships at work. Okay. No smoke. No, no smoking. Drink alcoholic. Not drinking alcoholic beverages. That's a general rule, right? Don't show up. Don't show up drunk. <laughs> That's important. And it's, it's very sad. Okay. Anyways. <laughs> I don't drink. Anyways. Okay. Do you know the policies? Okay. What are some of them? So let's see. Um, relationships, no smoking. I went to, to El Seguro Social today. I went to three different facilities of our beloved Seguro Social today because I, I'm trying to have surgery on this thing that I have on my on my wrist. Is a quiste, quiste sinovial. It's not um tunnel carpiano is so i'm having surgery i'm having surgery soon and i went to 15 de septiembre which is san miguelito i think they call it i went to atlacatl and i went to sacamil in the end i live i live close to sacamil you know they they should have told me me hubieran dicho they should have told me that it was closer the thing is that In every dependency, in every facility of El Seguro, I noticed employees of El Seguro just talking among each other, looking at their cell phones, you know. How do you say despreocupado in English? No idea? Okay, just say careless. They, they looked careless, you know, like, and I was lost because I, I, the last time I went to El Seguro was like two, two years, three years ago, I think more. Yeah. Like three or four years ago, I went to El Seguro. I, I don't like going to, to hospitals, you know, or being sick. I don't like getting sick. So the thing is that they were on their cell phones. Can you believe that? And I was so upset. Um, that that's a policy. I mean, in every job, it's a, it's not just for El Seguro. It's for every job. You cannot use your cell phone. Is that right? Okay. 
let's talk about policies that nobody comply with. Nobody comply with these policies. What policies people don't comply with at your job? Listen, what policies people don't comply with at your job? We already mentioned using the cell phone. That's like everybody does it, right? Everybody's checking their cell phone or what's up. What policies people don't comply with at your job? Sure. What's the meaning comply? Cumplir, uh, acatar. Mm -hmm. Okay. Help me here. Gonna drink some water while you think. Okay, how do you say Código de Vestimenta? Dress code. Okay. Good job. So, ¿por qué no me lo dice? <ríe> okay. Come on, guys. Vamos a hablar de vocabulario un minuto. Están muy callados. Calladas, porque tengo tres alumnas nada más. <ríe> Thank you, Reina Jennifer en Úrsula. Oh, and Silvia. Silvia is with her microphone on. And we are 12. Somos 12. Eh? Okay. Dress code. Código de vestimenta. What else? How do you say entrada de empleados in English? No. Employee entrance. Entrance, good. Employee entrance. Let's see employee entrance. Okay. How do you say Área de fumadores, un área de fumar. Smoking area. Very good. Area. No, thank you, Silvia. Smoking area. <laughs> That's good. Smoking area. Okay, now your turn. Make me questions. How do you say? <clears throat> Estoy luchando por no hablar mucho yo, sino que ustedes participen. Y si no lo quieren hacer en inglés, pues pregúntenme en español, en, en español cómo se dice algo usando esa palabra, esa pregunta, ¿no? How do you say? How do you say? How do you say? How do you say? Montacargas. Montacargas. Okay, I know that word, pero se me ha olvidado. That was lift, lift truck, lift truck. Estas son palabras compuestas, ¿ya notaron? Lift truck. Lift truck. Lift truck. Lift truck. Hmm? What else? How do you say tengo gripe? I have a cold. I have a cold. Un resfriado. How do you say how do you say gas? How do you say? Gas. Oh helmet. Helmet. 
wearing a helmet is one of the policies that you don't comply with in your job? Yes, in warehouse. In the warehouse. Oh my God. That's PPE. Personal protective equipment. Equipo de protección personal. So they don't like to comply with that policy of wearing personal protective equipment, wearing PPE. Okay. What do you say, bodega de inventario? Inventory warehouse or inventory store? Okay. Is there a policy for wearing a mask still in your job? Are you required to wear a mask? Not anymore? Not anymore? Not anymore? Not anymore. Not anymore. Ya no. Not anymore. Okay, so you don't talk anymore. You don't talk anymore. You don't talk anymore like we used to do. Rigo. What, Silvia? Esperando el libro, Lick. Sigue esperando el libro. Oh my God. Ay, Dios. No quita el dedo de renglón. <risa> ahorita en la noche bueno, de hecho, sabe que ahorita en lo que están practicando la conversación, se lo, lo voy a buscar y se lo envío, porque yo lo tengo okay, presente, gracias. en el laptop ajá, sí, sí, sí yo lo busco, no se preocupe ok I, I still waiting for the book you too, I'll send it to the whatsapp I'll send it to the whatsapp okay. group ok, so we have a conversation to talk about this model, so let's stick to the plan then. And it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Spotlight, this, like this, make it bigger. And it says, okay. Hey, Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, hmm. Max. how are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning, warning. Well, okay. And should you notify your supervisors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work, too. You shouldn't do it. I think so, too. Okay. I noticed some discrepancies here. Okay, one more time. Hey, Max, look. I want to know what policies you have in your company. How are you, Bruno? <laughs> well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your supervisors if you do something wrong? 
wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Okay, questions, new words for you? What's the meaning of a drug? What's the meaning of do, do, do? Drug, drug. Nobody should do drugs. Oh, drugs, Drugs. drogas. Okay. Okay. Sorry. Okay. Yeah, drugs, drugs, drugs. Any other new word for you or difficult pronunciation? Wear. Uniform. Warning, 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 warning. Receive, thank you, Henry. Receive, re 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 receive, receive. Notify, notify, notify. Otra vez la regla de la tenta de vocales, not notify. Superiors. Dije supervisor, ¿verdad? Super, supervisor, no. Superiors. Superiors. Wrong. 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 So not wrong, right? Wrong. Okay, I think those are the most difficult way, uh, words, let's say, or maybe words that you didn't know of. So... As usual, um, we're going to practice in small groups and then come back to see who did it right. This time I will choose some of you to see how you're doing, okay? I will come back with you and see wow, how, how good you're doing this conversation. And this is on page 39 of your workbook. Eh, les recuerdo que esta es la última semana de clases, les digamos hasta el viernes, y esto, a este punto ya la mayoría tiene que haber terminado la plataforma, ¿sí? Pueden incluso hacer este el examen final si les, se les facilita, ¿no? Si, si creen posible hacerlo, si no, eh, pues por lo menos ya haber terminado la unidad 3, esta semana terminamos con la unidad 4, and that's it. Ok, so let's get splitted. Vamos a practicar. Recuerden repetir, repetir, repetir cuantas veces sea posible durante el tiempo que se esté en, en los breakout rooms. Ok, let's do three groups. Si sí, les ruego que nadie se quede acá, aunque no pueda participar, eh, únanse al grupo, por favor. Y recuerden que hay un botón de alarma para que me puedan llamar si es que se quedan solos y nadie les contesta a sus compañeros, porque algunos han de estar trabajando, pues, supongo, porque la mayoría de la clase está con la cámara apagada, lamentablemente. Entonces, vamos a trabajar juntos, ¿ok? Let's go. Erling, Katherine, Maria, let's go. A practicar. Empecemos, pues. Hey, Ma. Look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees 
should wear a, a uniform always? Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you will still a warning. And should you not notify your superiors, superiors if you sometimes wrong? Yes, you should. I see another policy we have at the world is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Okay, now you start. Silvia, no sé si va a practicar. Sí. Hey, Max. Look, I want to know that police you have in that in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, for example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you should be late. If you did, if you did, you receive a warning. Receive. Receive. Re receive. 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 And should you notify your superiors of if you do something wrong? Yes, you too. I see another policy we have of many words is the use of drugs. Now, buddy. Sí. Es que como que está dando problemas la señal por todos lados porque yo de milagros logré entrar. Bye, esa aprovechamos para practicar. Sí, voy a comenzar yo. Oh, yeah. Hey, Max, look, I want to know what police, police, how to pronounce it? Police. Policies. Policies. Policy. Okay, hi, Max. Hey, Max, look, I, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't, shouldn't be late. If you do this, you receive a word. And should you notify your superiors if you do something um something wrong yes you should i see another policy we have at my work is the use of dog nobody should do dog we we also have the policy in my work too. You should shouldn't do it. Shouldn't do it. Do it. Do it. What? Do it. You do shouldn't it. you shouldn't do it, Taina. You do shouldn't it. do it. You, sh you, you shouldn't, shouldn't do it. Do it. Do it. You Correct. 
Y la, la palabra wear, wear. Wear uniform. Wear uniform. Ajá, uh, continue, uh, Henry, I'm sorry, I think. No, eh, no problem. Eh, I think so too. Hoy comienzo yo, Reina. I think so too. I, perdón, teacher, ¿cómo dijo? Uh -huh. I think so too. I think so. I think so too. I think so too. Think so too. I think so too. Correcto, así. Muy bien. I think so too. Okay. I think so. I think so too. Y a poco le escucha porque sí que tengo mala la señal, pero <ríe> ahí en el chat de Zoom está. Ah, okay. Okay, go ahead. Solo espérame, reina, que perdí el, el diálogo. Pero está presta ya, 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 ya. Okay. Hey Max. Look, I want to know what policies you have in your company. In your, in your company. Perdón, me pregunto. How are you, Bruno? <laughs> How are you, Bruno? Well, there are many, there are new police, police in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, I my company, you shouldn't be late if you do if you do this. You receive a warning. Warning. War warning. 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 Okay. Warning. <laughs> And Warning. should you and should you notify your super, superiors 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 notify your superiors if you do something wrong. Something yes, wrong? you should. <laughs> I see another policy we have at my court. If the use of drop, nobody should do drop. Do drop. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. Do it. I think so too. So too. <laughs> Creo que las palabras que más me cuesta son mencionar lo de Hey Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company, for example, employees. Ay, ya no le oigo. <laughs> Ay, no. No, sí, va bien. Hello. Hola, hola. Hola. Sí, va bien, continúe. Ay, ya me perdí. Ok, de nuevo. Sí. Hey, Max. Look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. I'm sure that you notice your superior if you do something wrong. Yes, you should. I see another police we have at my work is the use of drones. Nobody chose to draw. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think you do. Thanks. 
Okay, let's do it one more time. Tengo algunos problemas con la señal, teacher. Está lloviendo fuerte. <laughs> okay, Marta. Hmm. Okay, let's go back. Okay, so let's continue. Um, let's have some of you practicing. I know, oh wait, I know that some of you are not able to participate. Algunos de ustedes no pueden participar por algún motivo, están trabajando o están ocupados o está lloviendo muy fuerte donde viven. So let's see. Uh, so, uh, Let's see, Edwin. Edwin, let's practice with. I don't know if Erling is there. Are you there, Erling? No. Okay. Edwin, let's see with Jennifer. Okay. Yes. Whenever you're hey, ready. Max. Hey, Max. Look. I want to know what policies you have in your company. How are you, Bruno? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors of if you do something wrong? Yes, you should. I see another policy we have of my work is the use of drugs, nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Excellent. Hey, good job, Edwin. You're improving your pronunciation. Good job. Thank you, Jennifer, as usual. Good job. Just one thing, let's say it at the end. You shouldn't do it. You shouldn't do it. You it. shouldn't do it. it. Uh huh. You shouldn't do it. Okay. Thank you very much. Let's go. Ursula, can you practice with Reina? Okay. I'm yeah. ready. Hey, Max. Look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Bruno? Well, there. There are many policies in my company. For example, employees should wear a, a uniform. Oh. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you, and should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see another policy we have at my work is the use 
of truck. Nobody should do drugs. We also have that policy in my book too. You shouldn't do it. I think so too. And again, yes, you shouldn't do it. You shouldn't do it. Right? You shouldn't do it. Um, and we say policies. Policies, Reina. Which are the sound problem of palabra. Yeah. Policies. <laughs> policies. Uh -huh. Policies. Una observación. Fíjense en que a mí no me gusta cómo está escrito eso. For example, employees should always wear a uniform. 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 Eh, ¿Por qué? Porque dice la regla que los adverbios de frecuencia siempre van antes del verbo. Y el único que se puede poner al principio, antes del verbo o al final de la oración es otro que no me acuerdo ahorita mm, let me see, always never, usually, no, usually um, often sometimes uh -huh. sometimes es el único que se puede poner al principio de la oración employees, no, a ver sometimes employees should wear a uniform employees should sometimes wear a uniform Employees should wear a uniform sometimes. Ese es el único que puede cambiarse de, de posición. Pero always, y todos los demás adverbios de frecuencia se ponen siempre antes del verbo, ¿ok? Um, la otra cosa con la que no estoy de acuerdo. Hmm, esto. Teacher, entonces, este adverbio de frecuencia que es always, se puede haber usado... Eh, diciendo employees always o always ajá muy bien y como les digo eso debería de ir antes del verbo ajá. y lo pueden meter en una en un dilema ahorita cuál es el verbo de esa oración employees no acá employees should wear a uniform wow. always Where, muy bien. Where es el, el verbo. Entonces, <coughs> en el verbo de frecuencia, debería ir acá, en esta posición. Employee should always wear a uniform. Employee should always wear a uniform. Employee should always wear a uniform. Employee should never wear a uniform. Employees should often, employees should sometimes wear a uniform. Okay. Siempre, antes del verbo, los, los adverbios de frecuencia. Incluso, eh, ¿y por qué? Porque, eh, acuérdense, incluso aunque esté en negativa o eh, hay un auxiliar ahí, ¿no? Siempre el adverbio de frecuencia va después del auxiliar y antes del verbo. Viene una tormenta fuerte. Ok, let's move on. We have some questions here. What are some policies at Max's company? What are some policies at Max's company? It's always, should always wear uniform. Okay, employees should always wear uniform. Mm -hmm. Nobody should do drugs. Nobody should do drugs. Okay. That's it, right? Uh -huh. Okay. What should a worker do if he or she makes a mistake? What should you do if, if you make a mistake? What so, as per the conversation? Notify to the superiors. Notify the superiors. Notify the superiors. That's it. Good job. Ok, um, la segunda cosa con la que no estoy de acuerdo, él decía, es, eh, esto es redundante. We also have that policy in my work too. No, no es redundante, ¿verdad? Suena raro, eso no es raro, creo que esa era. A ver, no, vamos a ver si my company, por ejemplo. Es lo que les decía, well, in my company, you shouldn't be late. This, you receive a warning and should you 
notify your superiors yeah, or something wrong. Should I see another policy we have at my work is the use of drugs on my show to draw? Sí, esto de also y el to en la misma oración es como, uh, no sé. Anyways, that's the way it is. Let me check this quickly, this link to see if it still works. Because there was a, a video about this. I remember it's very good. Just a minute. Oh, okay. Yeah, this is the video. Uh, I saw this video some time ago. I think we're we're gonna watch this video and get some vocabulary out of it. Vamos a ver el video y vamos a sacar vocabulario de él. Ahorita se los envío por WhatsApp para que podamos ocuparlo y buscar por lo menos eh, cinco palabras dentro de este video, ¿ok? It's from your book. There you go. So, vamos a ver el video, vamos a buscar cinco palabras, nos quedamos acá. Y pues buscando las palabras dentro del video. Este video está relacionado al tema. Recuerden que pueden encender los closed captions, los subtítulos del video, ¿ok? Para buscar ese vocabulario. Cinco palabras. El, minuto, el video dura cinco minutos. Regresamos a las nueve y quince, ¿ok? Ok.
Okay. I hope you found some words. Espero que hayan encontrado algunas palabras. Hay bastante vocabulario. Si gustan, eh, les parece si les doy cuatro minutos más para que vuelvan el video y vayan viendo alguna palabra que les parezca rara porque sé bastante vocabulario. ¿eh? ¿Ya? Ok. Ok, good job. Sí, si pueden, me van poniendo las palabras en el chat. Let's, let's look at some context of the words tailspin. Inerate, very good. Inerate. Hmm. I think that there's another conjugation of that. Tailspin. Okay, let's go one by one. So let's see on the chat. Where are you guys? Here. Okay, struggling. Struggling. Viene del verbo struggle. Struggle. This is with double G. Okay, struggle. No tiene una traducción exacta, pero lo que más se le, se le acerca sería uh, lucha, lucha, struggle, la lucha, esa lucha continua, continuous struggle. Okay. Toolkit es una caja de herramientas, ¿no? La caja de herramientas, el set de herramientas. Workforce development. Workforce, eh, la... Oh. How, how do you, ¿cómo podría hacer esto? Workforce es el... Ay, señor, somos todos nosotros. 
los empleados, eh, la fuerza laboral, la fuerza laboral, the workforce in, in a country, la fuerza laboral en un, en un país. Ok. Development, desarrollo. Tailspin es como una, un giro, un giro radical. Okay. Un giro radical en el contexto este. La, um, bueno, Inherit. Inherit es heredar. I inherit. Okay. Okay, Reina, wow. Issues. Problems. Problemas. Trouble. Um, cuidado. Porque se puede ocupar de manera pesada. Les decía en cierta ocasión, si le decís a alguien, you have issues, tienes problemas. You have issues. Okay. In depth. Me gustó esa. Yo también la vi. In depth. Es como eh, en, en ver más a profundidad un problema. In depth. A profundidad. Whereas, whereas es un, un conector poco utilizado, de hecho, casi nadie lo ocupa, porque significa lo mismo que while, mientras. O sea, la gente prefiere ocupar más while, pero whereas es un buen conector también. Esto de parse, parse. Wow. Ese es nuevo para mí, parse, analizar gram gramaticalmente. To parse. Toolkit. Union. Unionized. <ríe> A veces eso lo, lo he visto. Eh, me parece que es una mala interpretación de, de los subtítulos autogenerados de Google, de, de YouTube. Los subtítulos autogenerados de, you, de YouTube causan ese error porque Union Iked debería ser Union Liked, así como la unión. Um, ya decíamos, Telspin, Slash, Slash, una barra oblicua me sale, Slash, Splash. Habría que ver el contexto de esa palabra. Ok. Obviously, obviamente. In depth, decíamos in depth. Es in depth. In depth. Fíjense que esta no es una F, no es in depth. No, es in depth. Una P bien suave y la H. In depth. In depth. A profundidad, Henry. Ok. Súper rápido. Vamos a analizar su comprensión. Vamos a, a estudiar su comprensión del tema. ¿De qué hablaba ese video? Así en español. Quiero que me digan qué entendieron de, de, de lo que estaba ocurriendo en los videos. Un tema bien interesante. Por cierto, se subió hace 11 años ese video. O sea, en el 2012. Uh -huh. Por ahí, 2012. Uh -huh. Eh, como yo entendí que los trabajadores estaban haciendo como una huelga porque no encontraban trabajo. ¿Qué trabajadores? Eh, trabajadores de Estados Unidos. No, no sé, no sí, 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 Estados Unidos y Alemania. Y sí, Alemania, muy bien. Ajá, entre Estados, o sea, había una, se estaba haciendo una comparación entre un problema, no era una huelga de trabajadores. Recession. Ah, the Great Recession, correcto. Ajá, una gran recesión, 2012. En Alemania y, y Estados Unidos tuvieron una, una recesión, no, no fue grande, pero sí fue recesión. Eh, ¿Alguien más? ¿Qué más captaron del video? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se estaban hablando estas dos personas? Hablando de cómo se manejó el problema en Estados Unidos y en Alemania. Uh -huh.
Eh, bueno, yo entendí que estaban hablando de, de comparando eh, los, la, en la manera de, de manejar la situación entre Alemania y Estados Unidos y que eh, se había manejado de una mejor forma en Alemania porque les dan incentivos a los trabajadores y les permiten ciertas cosas que no lo, no lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, tienen como horarios flexibles y tienen mejores beneficios que en Estados Unidos, entonces este se manejó de una mejor forma en Alemania que en Estados Unidos y los empleados están más contentos en, en Alemania que en Estados Unidos. Excelente, muy bien, correcto, ese era el punto del video. ¿Cómo manejó esta crisis a Alemania comparado con Estados Unidos? And they said, workers have fared better, me gusta esa frase, workers have fared better in Germany. ¿Ok? Um, ¿Cómo podría ocupar esta oración? You guys... Ojo, plural. You guys have fared better. A ustedes les ha ido mejor. A ustedes chicos les ha ido mejor. You guys have fared better. So have fared better. Sería una manera de decir. Ha, me ha ido. Le ha, oh, perdón. Have fared better. Ha ido mejor. Okay. Have fared better. Um, palabras que a mí sí me primera vez que las escucho en este contexto y me gustó fue estas dos que están bien raras bueno, lay off to lay off to lay off somebody está con S ahí pero es el plural es como un nombre, le están ocupando como nombre los despidos lay offs so there are many lay offs in my job there are many lay offs in my job hay muchos despidos en mi trabajo There are many layoffs in my job. Wami. Man. They, they just received a Wami. Un golpe. Bien rara esa forma de aplicar eso. Tengo que ver un poco más. Cómo se ocupa esa, esa, esa palabra. Wami. Golpe. Ok. Interesting. Interesting. Es interesante ver cómo un país, bueno, dos países que son potencias manejan una, una crisis económica y qué bonito ver que, que, que te den beneficios, el gobierno te pueda, porque lo mencionan ¿no? que en Alemania tienen un incentivo como decía Úrsula, de desempleo te quedas desempleado, pues te empiezan a ayudar si él, yo creo que tiene mucho sentido porque si el problema es causado por un problema económico del país entonces sí, tiene tiene mucho sentido. Creo que eso de la recesión del 2012 no, no recuerdo, no tengo memoria de que ha sido a nivel global. Pero anyways. Ok, let's move on. So, on your book, on that page, page 39, we have that video. This is the link. Ese es el link del video. Let's go with the use of should. And let's go by the book first. So how do we use should? Number one, we use it for strong advice or recommendations. This is like the biggest use. This is, this is como el uso más central de should. ¿Tiene significado should? ¿Se acuerdan que les enseñaba los modales y les decía? Um, algunos no tienen significado, ¿no? Pues este sí tiene traducción, perdón. Um, ¿Cuál sería la traducción más exacta? Debes. Deber, ajá. Deber, debes, deberías. Y en ese contexto se ocupa, tal cual como para dar consejo a alguien. Pero un consejo fuerte, digámoslo así. Ok. ¿Cómo se utiliza? Como les mencionaba antes, los modales uh, tienen ciertas características. No, a ver, ¿quién me las menciona? Yo no creo que se les haya olvidado. Eso es, eso es bien sencillo. ¿Alguna de las características de los modales? Eh, 
atención auxiliar. auxiliar. Reina, por un momento se le corta, perdón. Otra vez. Eh, los modales son el auxiliar, por, por decirlo así, de son, un perro. Son su propio auxiliar, correcto. Muy bien. Correcto, son su propio auxiliar, es decir, yo no puedo agregar don't, didn't, uh, en una negativa usando el should, en este caso, eh, no puedo ocupar otros modales y ponerles el n apóstrofe t, o el not, ¿verdad? Eh, correcto, esa es una de las reglas, ¿qué otras reglas recuerdan del uso de los modales? Que expresan sugerencia, obligación, eso. En este caso, sí, en este caso una, una sugerencia, un consejo fuerte, así lo pinta el libro, eh, ¿sí? Es para dar sugerencias específicamente, should. Correcto, ahora gramaticalmente, ¿qué más recuerdan? Eh, decía Reina que should es su mismo auxiliar, es decir, siempre va en las positivas, como aprendieron el verbo to be lo mismo, ¿ok? M is are en las positivas, en las negativas, en las preguntas en la negativa a él es al que le voy a agregar el not para crear una negativa y en una pregunta, pues aunque no sea en el libro pero no está de más en una pregunta voy a traer el should al principio de la oración para hacer una pregunta should you wear a helmet inside the factory esa ya sería una pregunta should you wear a helmet inside the factory eso es lo que decía Reina, ¿no? Son su propio auxiliar, este tipo se ven para acá. ¿Qué otra regla recuerdan? No, 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 no. ¿Perdón, Reina? Una pregunta. ¿Me escucha bien? Hoy sí, hoy sí. Sí. Este, y cuando nosotros tenemos un verbo modal, y seguido de ser un modal va un verbo ¿por qué no se usa el tú en, en medio de los dos? excelente como regla general no voy a ocupar la preposición tú para dividir la preposición tú se ocupa de todo para dividir dos verbos que están en el mismo tiempo gramatical ok o como dirección como sentido you should wear Um, I'm sorry. You should think to be better. You should think to do better. You should think to learn more. Mm -hmm. Think about. You should drink to be healthier. Es en contexto que drink es es hablando de la medicina. You should drink. To be healthier. Is it to be, to learn, to speak? Uh, you should practice, right? you should practice to learn more English. Entonces, en regla general también, no entra el modal, después del modal no viene un infinitivo, reina, eso se llama infinitivo. Es it to wear, to see, to talk. De hecho, no sé, los que tienen mi edad acá o más, recordarán que lo, los diccionarios antes venían con el tú antes del verbo. Todos los diccionarios venían con el tú antes del verbo. Entonces la gente siempre agregaba el tú antes del verbo y, y pues eso causa un problema, ¿no? En los modales, como regla general, después del modal viene un verbo en su forma base. Sin ing, sin ed, no sé, no se modifica el verbo para nada. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, you can, you can, well, ajá. No se pueden conjugar los verbos, ¿verdad? Los modales. No puedo ocupar modales en futuro. ¿Ok? Vamos aterrizando eso. Los modales no se pueden ocupar en otro tiempo gramatical por la misma, por la misma razón. Eh, más adelante verán que eh, sí se puede agregar un verbo en pasado acá, pero deja de ser verbo, se convierte en auxiliar. ¿Ok? Luego lo verán. Eh, de hecho, 
creo que es en el próximo módulo, les van a enseñar a usar, eh, se llama esto, ver, eh, modales perfectos se llaman, modales perfectos, con el verbo have como auxiliar, pero lo vamos a ver luego. Entonces, volviendo acá, ya tenemos should, es su propio auxiliar, ahí le voy a agregar el not, lo voy a traer al principio para hacer una pregunta, ahorita vemos la gramática. Número dos, el verbo va en su forma base sin ninguna modificación. Correcto. Y sin la preposición antes del verbo. What else? ¿Qué más necesitábamos saber de eso? Creo que eso es lo básico, ¿verdad? So, affirmative sentences. Tengo a subject, un sujeto. El modal, should. El verbo, tal cual, sin modificaciones. And the complement. You should wear a helmet inside the factory. Sujeto, she. Modal should. Verbo, be on time every day. El complemento. She should. She should. She should be on time every day. Reina should be on time every day. Okay? She should be on time every day. So far, so good, right? Hasta acá todo claro. Eso es como bien básico, bien sencillo. Ok, para las negativas, tengo un sujeto, el modal con la negativa. O el modal, aparte de la negativa. Recuerden que pueden contractuar, y es muy recomendable contactuar, contractuar, excepto de forma escrita. So, sujeto, employees, they, employees, shouldn't, shouldn't. Smoke, el verbo, in the facilities. De nuevo, sujeto, should, con la negativa. Smoke in the facilities. Nótese, de nuevo, no modifico el verbo en absoluto. We should not forget to wear the uniform. We shouldn't forget to wear the uniform. We should not forget to wear the uniform. Ok. Súper rápido, hagamos un ejercicio rapín para comprender esta situación. Oh my God, it's 938 already. Ok, vamos a hacer unos ejemplos rápidos para podernos mover con el siguiente punto. Sí. So, we said, how do we do an affirmative? Sentence, we need the subject plus should, okay, so should plus the verb on its base form, and then the complement. Oh my God. Oh my God, my dyslexia, complement. Okay, shoot me an example. Who can give me an example? Maybe you shouldn't. Mm -hmm. Ah, it's positive. positive. Yeah. They should go out. Is that correct? Yeah. You shouldn't go out. Because, you sh it's, because it's it is raining. Excellent. It's raining. Me llega eso del but, because, because. Simplemente puedes hacer una pausa también y decir el por qué. Very good. You shouldn't go out. It's raining. Okay, good job. Okay. Uh, ah, perdón, pero eso está en, uh, en negativa. Negative. Yes. <laughs> No, we need positive right now, but let me leave it here. Vamos a dejar ese ejemplo para negativas. Ajá. Tan negativa, Úrsula. Okay. <laughs> Let's go with a positive sentence. Edwin. You should.
Is still the more more good. More. You should study more, man. You should study more. That's it. Very good. Another example, Reina, Jennifer, Henry. <laughs> She should. She should. Cook. Cook. Yes. Yeah. Cook vegetable. Vegetable. For for the kids. For the kids. Good job. She should cook vegetables for the kids. Good job. Okay, just one more. Just one more. Jennifer. My son mm -hmm. should go to the bed. Go to bed right now, please. Beautiful. Yeah. <laughs> My son should go to bed. She'll go to bed. She'll go to bed. Excellent. Okay. My son should go to bed. Let's go with the negative, as we said. Just the way we said before. I need a subject plus should but now in negative shouldn't okay plus the verb plus the complement okay shoot me with two more examples ya les envío esto el chat nomás no terminemos como siempre negative Mm-hmm. Okay, no se les ocurre. Vamos a ver. ¿Cómo dirías? No debería decirte. Oigan, oigan, no debería decirte. Pero creo que debería saber. No debería decirte, pero creo que debería saber. Suena chambre, dice. No debería decirte, pero creo que debería saber. I shouldn't help you. Correcto. Uh huh. But. But. I think. I think. You should know. You should know. Excellent. I shouldn't tell you, but I think you should know. Okay, just one more example and we move on. Un ejemplo más y nos movemos. Otra vez. Sorry, Reina. Uh -huh. uh, he shouldn't lie to his girlfriend. Okay. He shouldn't lie to his girlfriend. Sí, un bicho que no sé, la verdad no vale la pena para nada, bichas. A ver, he shouldn't lie to his girlfriend. Totally, tenemos el ejemplo ahí de Urso, lo que sea en Chivo. He shouldn't go out. It's raining. Okay. Yeah. Hey. En la segunda. No, en la primera. Uh -huh. I, I shouldn't tell you. No falta ahí el. Thank you. Es que para eso somos buenos criticar los demás. Sí. 
Okay. Yo lo dije I, bien. <laughs> I know. I shouldn't tell you, but I think you should know. He shouldn't lie to his girlfriend. Teacher. Hey. One more. Ah, good. One more. Mm -hmm. She shouldn't. Spend too much money on clothes. On what? Clothes. Ropa. Oh, on clothes. 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 Así como decir cerrar, Edwin. Clothes. Clothes. Misma pronunciación, el plural de cloth. Y cloth. Oh, okay. Ajá, cloth sin la. Es, es el final es un trapo, ¿eh? no es ropa. Siempre vas a pluralizar. No existe el singular de ropa. Ok. Close. Close. Good job. She shouldn't spend too much money, 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 money on clothes. Close. Close. Money. Ay, no. Ok. Good. There we go. Oops. No, really. Ok. Couldn't do it. Ok. No. No lo puedo hacer. Bien, eh, good. Les voy a enviar el screenshot right now. Y para las preguntas, pues básicamente solo se trata de traer al frente el, el, um, el auxiliar para hacer una pregunta yes, no. ¿Cómo la contesto? La yes, no question, teacher. Um, should I go out? Yes, yes, you should. No, you shouldn't. La misma forma, ¿no? Um, Should he? Es raro ocupar eso en preguntas, la verdad. Should he study more? Yes, he should. No, he shouldn't. He shouldn't. No, he shouldn't. Yes, he should. No, he shouldn't. Okay. Questions. No, no questions, really. <laughs> Ok. ¿Están seguros que no hay preguntas? Estos verbos auxiliares dijo que no se usaban con verbos en pasado. Estos modales no se ocupan con verbos en pasado. No. Eh, no, porque si ocupo un verbo en pasado, eh, bueno, no, no se puede. Should have, I should go on. No. Eh, se puede <risa> con verbos en forma participio eh, en forma de participio no en la tercera forma del verbo pero allí ya entramos a otro tema es cuando los modales eh, ya se ocupan dentro de condicionales como cuando dices um, debería haber ido a la fiesta de ayer I should have gone to the party yesterday. Uh -huh. uh, condicionantes. No, hay cuatro tipos. No, cuatro condicionantes empiezan desde el cero. Cero, uno, dos, tres. Ok. Eh, y ahí ya, ya puedes ocupar eh, los modales con verbos en participio. Pero ese es otro tema más. Más así. De otro nivel. Ok. De momento lo vamos a perder. Sí. Ok. So, if you have it clear, si les ha quedado claro, entonces. Let's see. We have some examples. Let's do it here. Vamos a crear oraciones ocupando lo que tenemos. Use should to write sentences about the policies in your workplace using the words in parentheses. My schedule. My dress code. Attend trainings. Sleeping work hours. Ojo, eh, si se fijaron, ¿sí? los ejemplos están muy apegados a esto. Entonces eso es lo que se espera. Está bien sencillo. Sobre políticas en tu empresa, sobre your schedule, tu horario. Dress code, ya vimos que era. Attend trainings. Ok, llegar a los entrenamientos. And sleeping work hours. ¿Qué será la política ahí para dormir en horas laborales? ¿Será que you should or you shouldn't? Ok, tienen cinco minutos, let's do it, eh, y luego pregunto por las posibles respuestas, ok.
teacher. Hello. Si quiero usar, por ejemplo, tú siempre, el always iría antes del should o después del should. Después del should, antes del verbo. You should always. Exactly. Thank you. You're welcome. Okay, Henry. Um, Uh, bien, lo siento, Henry, no le hizo mensaje antes. So, let's see. Let's go with the first one. What sentence did you write with my schedule? Me? Hmm, we? No, not. <laughs> okay, <Yeah>. I? The <laughs> am yeah, sure. 
respect uh -huh. my fellow my i'm sorry my fellow okay joe good job Que Joel, Joel, ese sonido final, Edwin, Joel, que Joel, así mira, es que sin E, tiene que ser sin E, que Joel, que Joel, ahí estás, perfecto, I should respect my schedule, schedule, good job, ok, Good, next. Reina Ursula, Jennifer, Henry, everybody else. Marta, Jennifer, let me see who else is here. Erlin, Jill, hello Jill. María, ya llegó a su casa, espero que sí, pobrecita que estaba lloviendo bien fuerte, espero que haya llegado con bien. Oscar, okay, okay, uh huh. Number two, my dress code. Employees. Mm -hmm. Students forget the dress code. Excellent. Usualmente vamos a ocupar forget con about. Podría ser. Employee shouldn't forget the dress code, shouldn't forget about the dress code. Okay, number three, time's running, time's running. Come on. Attend trainings. You should always attend training. You should always attend trainings. Training. Good job. And last one. You shouldn't sleep in work hour. Simple. You got it. That's negative. You shouldn't sleep in work hours. Bien, el fun fact. El fun fact de hoy, el, el hecho gracioso de hoy, curioso, dato curioso, el fun fact de hoy. Sí, sí duermo en mi trabajo a veces, no lo voy a negar. Siento a las cinco. Es decir, me siento tan rendido que hago algo de trabajo, nomás entro y pues de ahí, 10 minutos ahí, y así. Es bien difícil entrar a esa hora. Ok, guys, and that's it. Let me do the attendance. Me voy a quedar esta noche. Vamos a ver. ¿Quién se quedó el último día? Katherine. María. No, me quedé con María, ¿verdad? Ajá. Uh, Marta, no, con Marta. Con Marta se quedó, teacher. Sí, 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 sí. Oscar, eh, creo que está trabajando, si no me equivoco. Eh, Reina, hey, Reina, do you have 10 minutes? Yes. Ok. Ok, let me do the attendance. Gracias, chicos, por participar esta noche. Somos, fuimos pocos, pero es por la lluvia, supongo. Bien, que pase una feliz noche. Good night to everybody. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro, Arely, Isabel Campos Hernández, Dalia Abigail Hernández Meléndez, Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Se ha desaparecido Daisy. Ok, Edwin Esaú, Galdames Calderón. See you tomorrow. See you tomorrow. Erling Melquisedec Castro Cortés, me dice por ahí presente. Thank you. Ok, Henry Giovanni Rivas Rivera. También por ahí está. Irma Noemí de Jesús Martínez. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Good night. Jill Yvonne Mejíbal de Castellanos. Good night, teacher. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Sí, estaba por ahí. Eh, María Epifania Castro. Present teacher. Thank you. Espero que haya llegado bien. Eh, pero hace, hace cinco minutos llegué a teacher. Bueno, descanse entonces. Feliz noche. Thank you. Gracias. Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. 
Thank you. Oscar Humberto Argueta. Present teacher, good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Okay. Eh? <laughs> Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Sí, Henry, ya le tomé la asistencia. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night. Okay. Hello, hello. Hola, hello. ¿Cómo está, niña reina? Así le va a decir, niña reina. <risa> vale, <risa> doña reina, no, vea. No, así no. Así no. Bien, esta es nuestra primera. No, ya habíamos estado en sesión antes, ¿no, verdad? No, no, no es la primera vez que. Es su primera vez, vaya. Cuando estoy con eh, un grupo por primera vez, lo que hago yo en esta sesión es hacer tres preguntas eh, bien sencillas. A ver, sin decir nombres de academias, ¿cuál ha sido su experiencia dentro de, de este aprendizaje del inglés? O sea, ¿hace cuánto que lo está intentando aprender? Eh, dentro de la segunda pregunta, dentro de esa experiencia, ¿cuál ha identificado usted como su área de oportunidad? O sea, ¿eso qué, qué más le cuesta? O sea, leerlo, escribirlo, eh, escucharlo o hablarlo. ¿no? Son cuatro áreas. Y la última, que estoy haciendo yo, Reina, para eh, mejorar mi inglés, aparte de la clase de las dos horas, ¿qué más hago para mejorar? Ok. Este, yo tengo, aprendí lo básico en, en bachillerato y en todo eso, de, de noveno grado, pero me metí a estudiar a otra institución seis meses, y lo voy a decir, me metí a estudiar a la <ríe> pero no, no me pareció muy, mucho porque no me enseñaban tanto la gramática. Entonces me dijeron, ¿por qué no te metes un programa de support? Yo, sí, lo voy a intentar. Y, y, y es por eso que estoy en este grupo, ¿verdad? Y gracias a support. Y cuando empecé a escuchar las clases, pues siento que es, es mucho mejor. Siento que lo que yo he estado viendo desde que ingresé a las clases ha sido mucho mejor que en la institución donde yo estuve, ¿verdad? Porque aparte de que y practicamos hablar, se ve bastante la gramática. Y eso es lo que yo busco, aprender de la gramática. Uh -huh. Porque aprendiendo toda la gramática, aprender vocabulario, siento que es la base para que uno pueda aprender a soltarse a hablar. Porque a veces yo hacía prácticas hablando pero como no me enseñaban tanto la gramática, me equivocaba muchísimo. Uh -huh. Me sacaban los errores y no, y no me ayudaban a mejorar la parte. ¿verdad? Entonces, siento que estas clases han sido muy buenas en esa parte de la gramática, de englobar todo, ¿verdad? La, la gramática, la práctica de hablar, de escribir, y siento que es muy completo. Ok. Es muy lo que, que yo... Entonces la Ajá. gramática ha sido como el, el talón de Aquiles todo el tiempo. Sí, sí, porque yo quiero prepararme para realizar un examen de inglés. Y ese examen es más que todo la gramática y el escuchar. Y siento que ahí es donde me cuesta a mí. El, cuando yo escucho algo en inglés y y hablan demasiado rápido, yo no le entiendo. Uh -huh. Tengo que estar viendo lo que está hablando la persona escrito. Yo tengo que estarlo leyendo y escuchándolo para poder entenderlo. Pero cuando no estoy leyendo y solo estoy escuchando y hablan demasiado rápido, ahí sí ya, ya me cuesta. Ok. Me cuesta. okay. ¿Y qué está haciendo para mejorar esto? Lo que yo hago es escuchar música, música, pero de la que a mí me gusta, la música en inglés. Los y también... del norte. Ah, no, en inglés. <ríe> sí, en inglés, de las románticas, de los 90, 80. Ah, me gustan bastante. 
Okay. Y, y también estuve viendo películas en inglés con subtítulos en español. Bueno, una vez vi la, la misma película con subtítulos en inglés y otra vez con subtítulos en español, pero siempre eh, la voz en inglés. Eso es lo que he estado haciendo. Sin embargo, siento que me falta más porque en medio de tantas cosas, ¿verdad? Uno no, no le alcanza mucho tiempo, pero en, lo que, en, lo, en la medida de lo posible sí escucho, escucho música uh -huh. y, y más que todo fin de semana veo así una película en inglés. Uh -huh. He adaptado mis rutinas de diversión al inglés. Eh. <risa> Bye. Hay que hacer menos, de hecho, no más. Eh, pero con disciplina. Usted trabaja, me imagino. Sí. Y en la noche es nada más que tiene tiempo. Sí, de hecho yo me tengo que ir súper temprano de madrugada porque si no me voy temprano me, me agarro el tráfico y no llego. Vive lejos. Entonces, de... Sí, yo vivo en Ciudad Arce y trabajo en, por la Gran Vía. Ah, de verdad. Sí. Ya, ya. Entonces tengo que viajar demasiado temprano. ¿Cuántos buses sí. toma, Reina? Perdón. Este, solo uno. Solo uno. Solo ah. uno, pero ajá, porque me bajo ahí por la Matías y ya me voy caminando. Ay, qué chivo. Ajá. Ya. Y, y ya de regreso es otra complicación por el tráfico. Una pregunta, ¿cuánto tiempo pasa en el bus? Paso como cuando hay demasiado tráfico, como dos horas. Y cuando no hay mucho Ajá. tráfico, unos 45 minutos o menos. 50 minutos. Ah, pero es que me, me desubiqué. Ciudad Arce está en dirección de San Juan con Pico, ¿verdad? O sea, en esa sí. dirección. Esa. Sí. Bueno. A ver, perfecto. Entonces, qué bueno que tiene tiempo en el, en el bus. Y usualmente se sienta. Cuando se puede, sí. Si sí, no, no. Ya. <risa> ah. Pues mire. Normalmente yo cuando vengo en, eh, sentada, yo intento ver cosas así en inglés. En el no, celular, no, no gaste sus datos. Vaya, mire, no gaste sus datos. Y esto, bueno, si en la tarde le toca la misma rutina para regresar a la casa, pues igual mejor, ¿no? Eh, ¿Por qué? Lo que va a hacer es esto, nada más, compre un cuaderno o si él lo tiene, pues únicamente ese cuaderno para las clases de inglés. Número dos, cómprese un lapicero, no tengo uno en la mano, de cuatro minas, ¿ya? O varias minas de colores, como guste. Eh, número tres, ahí en el WhatsApp les envié un link de una página que se llama Ron Chang. Eso lo puedo buscar en Google también. Eh, dentro de esa academia que usted mencionó, y pues yo, a mí se me ocurrió utilizar esto mucho, y me sirvió, me dio muy buenos resultados, cuando alguien me decía, es que mire, es que la gramática no me la enseñan, o mire, el listening no, o sea, no, no, no comprendo, y solo me encantó que usted me dice, yo comprendo cuando estoy viendo lo que estoy leyendo, o lo que estoy escuchando, lo estoy leyendo. Empecemos por ahí. Agarre un diálogo de esos 250, solo uno, sin traducirlo. Días uno y dos. Yo leo con la boca cerrada. Y ahí ven el bus dos horas. Solo leyendo y escuchando con los audífonos en el teléfono, o mejor aún, habiendo transcrito, transcrito. Ahorita, por ejemplo, transcriba una, una de estas conversaciones que son siempre entre dos personas. La transcribe, deja una línea por medio entre cada párrafo, entre cada línea y ya. Guarde esa página donde está la, el audio, porque siempre está en el audio ahí. Y mientras que ven el bus, solo los primeros dos días leo con, la, con, la, con los ojos, <ríe> leo con los ojos. O sea, voy leyendo sin abrir la boca <ríe> y solo escuchando, solo escuchando. Esto le va a permitir al cerebro adaptar el sonido a lo que está leyendo porque tiene que entender que las palabras ya no suenan como lo ha aprendido desde que ten, desde hace 15 años, ¿verdad? 15 años, más o menos. Ajá. Desde hace 15 años que aprendió a, a decir estas palabras en español, las, las mismas letras, ¿no? Ahora las va a escuchar de otra forma y lo tiene que entender. Tercer y cuarto día empiezo a repetir, articular. No importa la velocidad para leer, articular, articular. Quinto día, 
intento leer más rápido. Sexto día, me empiezo a intentar grabar con el teléfono. Eso sí, en la casa, ¿eh? sábado, imagínense. Agarra el teléfono, se graba. Ya cuando se escuche usted que diga, hey, me escucho bien, me gusta cómo me oigo, agarra confianza, ¿se acuerdan? Confidence. Ok, entonces, bien, ya tengo eso. Pongo los dos audios, el de, el de la página y el que grabé en mi teléfono al mismo tiempo, dos dispositivos. Uno, dos, tres. Ahí empieza algo muy importante que no enseñaban ahí. Yo sí se lo enseñaba a mis alumnos. Gracias a Dios eso no me lo copiaron. Y pues es la autocorrección, que fue lo que me ayudó a mí. Autocriticarse. Uno es bueno criticando a todos los demás. Buenísimo. Comiéndose la gente. Pero <ríe> uno mismo, si usted logra a autocriticarse pues le va a ayudar muchísimo para poder identificar dónde está fallando y corregir y corregir la gramática, la gramática la va a absorber eh, intuitivamente sí. intuitivamente dentro de eso ahí va la gramática como regla general, traducir hasta el último día, hasta que usted diga, esto me salió perfecto, me voy a comer un quequito cubierto de chocolate como premio ojo, eh, hay que gratificarse a la gratificación instantánea es muy importante para que el cerebro entienda ello. O sea, que si hago bien esto, tengo un premio. Muy bien. Eh, y número dos, repetir a diario una tarea es importante. Tiene dos horas. Yo sé, el bus se mueve mucho a veces, pero se puede, se puede. Con cuidado, un verbo, una palabra relacionada al verbo. Y empiezo, positivo, negativo, pregunta presente simple el lunes el martes voy en el bus otra vez pasado simple el miércoles presente continuo ir cambiando los tiempos gramaticales y hacer cinco verbos sí con sus oraciones positiva negativa pregunta y como última pues si gusta puede enviarme un audio no más de 30 segundos eh, contestando cualquier pregunta eh, how are you no, what did you do yesterday what do you do every day se hace la pregunta, la practica, ya cuando sienta confianza, me envía el audio, nomás 30 segundos, y yo le envío el feedback. Yo le digo, muy bien, pero esto se dice así. O muy bien, eh, revisemos la gramática de este tiempo gramatical, hay que hacer esto y esto y eso. ¿Ya? Yeah. No, por eso cobro 20 dólares la, eh, por día. Ok, no, mentira. <risa> escríbame tranquila, yo le ayudo, si de verdad quiere aprender, ¿verdad? esa es una opción que siempre le doy a los alumnos, yo sé, escríbame, envíenme el audio, ni me digan, mira, ahí ve el audio, no, ahí, solo manden el audio, yo ya, yo ya sé, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? Sí. Bueno, sí. espero de verdad que, que le meta, realmente, créame, esto cambia la vida, vale la pena. Okay. Sí, va a pena. Pues yo también le agradezco por su tiempo. Estamos a la orden, Reina. Cuídese mucho. Good night. Igualmente, feliz noche.